Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il va être question de Netflix, oui, Netflix et sa manière peut-être de niveler le cinéma vers le bas. C'était pas très agréable hein, cette intro, on est d'accord Surtout pour ceux qui l'auraient peut-être écouté en vitesse x2 parce que ça aurait fait x4, c'est beaucoup, oui Et oui parce que Netflix a décidé, c'est bon, d'instaurer l'option de pouvoir regarder les films en accéléré, en vitesse x1,5, x1,25 x2 même je crois, ça va, ça va jusqu'à x2. Donc voilà, c'est une option que les gens ont maintenant sur Netflix. Ils peuvent regarder un film deux fois plus vite. Un film ou une série hein, d'ailleurs, il n'y a pas de distinction, évidemment. Alors c'est une option qui est quand même vraiment particulière. C'est une option qui existe déjà par exemple dans l'écoute de podcasts et beaucoup de gens le font parce que, bah voilà, ils considèrent que les podcasts ça peut être très long, qu'ils n'ont pas le temps d'écouter tout ce qu'ils voudraient écouter et donc bah, de les écouter en vitesse x1,5. Ça change, certes, euh, bah, l'atmosphère du podcast, le, le ton de la voix, mais on, ils arrivent à comprendre tout ce qui est dit dans le podcast. Et donc, bah, ils, on va dire que leur expérience reste satisfaisante, même en version 1,5 ou même x2 pour les, les plus courageux d'entre eux, euh, de ceux qui le font, qui est vraiment une, une, une espèce de douille magique, franchement, de réussir à écouter des choses en x2 en trouvant ça digeste, je dis bravo. Donc voilà, certains le font pour le podcast. Mais d'ailleurs, cette option elle existe aussi sur YouTube, et d'ailleurs, il y a plein de gens qui regardent les vidéos en accéléré, parce que justement, ils viennent choper de l'information, et comme ça, bah, ils perdent moins de temps à obtenir cette information, et ils s'en foutent de l'atmosphère qui est créée autour de l'information. Et là, par exemple, moi, je suis en face cam, je développe aucune atmosphère particulière, j'ai juste mon ton de voix et, euh, bah, et ma cadence de voix vocale, il doit y avoir un terme pour ça. Qui donc vont créer l'atmosphère de ma vidéo, mais... Je veux dire, il n'y a rien d'autre qui crée réellement une atmosphère. Donc que tu la regardes en 1,5 ou normalement, bah, par le son de ma voix et mon débit, tu ne vas pas perdre grand-chose de ce que j'essaie de créer sur cette vidéo-là, parce que ce n'est pas une vidéo travaillée particulièrement. Et donc fatalement, les gens ils appliquent cette logique-là à une série. Mais une série, ce n'est pas une vidéo YouTube, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et encore, il y a des vidéos YouTube qui seraient totalement dénaturées en les regardant en accéléré aussi. Hein. D'autres le font... Pour les films, même chez eux, depuis toujours, hein, parce que VLC, euh, bah, ça permet par exemple de regarder un film jusqu'à x4 tout en conservant le son. Donc euh, j'imagine qu'il y a des gens qui, chez eux, euh, regardent des films en au moins x1,5, ou des séries, évidemment. Bah voilà, donc c'est pas quelque chose de nouveau fondamentalement. Ce qui est étrange, et ce qui est nouveau, c'est qu'une plateforme qui donc euh, bah, sert à diffuser des films et des séries s'autorise à, à fournir un outil de déformation, de... de de visionnage en fait, parce que tu vas regarder le film d'une manière totalement déformée de sa, de sa manière habituelle, donc euh, tu vas totalement euh, ouais, le flinguer quoi, enfin je veux dire, euh, je, je dirai après vraiment ce que je pense de, 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 du fait de regarder un film de cette vitesse là, mais voilà, donc, une plateforme le permet maintenant, et c'est ça qui, qui pose question. Quoi. La première question c'est évidemment pourquoi quelqu'un regarde un film ou une série en accéléré Alors, la réponse, elle, elle va de soi, c'est pour obtenir la résolution de l'intrigue, ou en tout cas, consommer la, la, la série ou le film plus vite, donc l'avoir vu plus rapidement. Voilà, ça paraît con, mais c'est genre, au lieu de regarder, euh, au lieu de prendre deux heures pour regarder un film, tu vas mettre qu'une seule heure, et donc, bah, tu auras vu le film, théoriquement, euh, bah, voilà, plus vite, tu auras moins perdu de temps à regarder le film, je sais pas si c'est la formule, mais c'est comme ça que ça me vient à l'esprit, ce qui est improbable pour moi, mais il y en a qui sûrement le font. Et en fait, le fond du truc qui est derrière tout ça, et ça rejoint l'histoire des podcasts, c'est que ce sont les gens qui ne se concentrent uniquement sur l'information. C'est-à-dire que pour eux, un programme audiovisuel n'est qu'une somme d'informations. Et donc ça, en effet, en vitesse accélérée, quand tu regardes une série en x1,5, tu es capable probablement d'obtenir le même nombre d'informations que si tu le regardes à vitesse normale. Par information, je parle vraiment quasiment que de la narration, en fait. Hein. Je parle juste des événements qui jalonnent la série et bah, de qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà, tu vas être capable de savoir ce qui se passe. C'est comme si, euh, c'est comme il y a des gens aussi qui aiment bien lire, par exemple, les, les synopsis détaillés, donc quasiment les histoires des films ou des séries, mais qui n'aiment pas nécessairement les regarder. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés par, par savoir ce qui s'y passe, mais l'expérience le, de visionnage n'est pas quelque chose qui les intéresse fondamentalement. Et je pense que ça rejoint un peu cette idée de regarder les choses en accéléré, qui est que tu perds moins de temps à, à vivre une expérience, mais par contre tu gagnes du temps pour obtenir les informations bah, que la série délivre. Alors pour moi c'est quelque chose d'assez aberrant, et c'est totalement passé à côté de ce qu'est une œuvre audiovisuelle, parce que ça va bien au-delà de juste une somme d'informations. Évidemment, c'est principalement pour moi un vecteur d'émotion, une œuvre audiovisuelle, mais je peux pas nier qu'il y a aussi une manière dont les séries sont construites qui font que ça peut très très vite tourner juste à l'accumulation d'informations et surtout la volonté de savoir juste ce qui va se passer. Et ça pour moi en fait c'est un contre-coup et un aspect piège 
des séries qui ont tendance à être jalonnées de mystères et à essayer de tirer une espèce de corde que le spectateur doit vite, vite, vite euh, dérouler pour réussir à, à obtenir la réponse aux questions qui se posent au départ. Et donc, bah, cette espèce de, de mécanique dramaturgique ou même de fonctionnement de la série, et bah, fatalement, elle peut pousser les gens à juste avoir envie de lire un résumé ou à de regarder des choses en accéléré pour obtenir les réponses aux questions qui se posent au départ. Donc pour moi, en fait, c'est un effet pervers de la mécanique de série quand elle n'est pas utilisée à, au, à son meilleur potentiel, quoi. Parce qu'évidemment, il y a des séries qui combinent ce côté mystérieux avec énormément d'émotions, avec aussi, bah, a, je veux dire, un art visuel, vraiment de la, du cinéma, quoi, un art cinématographique. Et toutes ces choses-là euh, ne sont appréciables que à la vitesse à laquelle le film a été fait, quoi. Enfin, ça, c'est juste... Pour moi, c'est évident. Il hein. enfin, faut être quand même conscient que quand tu regardes un film en accéléré, tu dénatures totalement le film que tu regardes. Enfin, rien qu'au niveau du son et de la musique. Je veux dire, les gens, ils parlent avec des voix aiguës et stridentes comme ça, ils parlent super vite, c'est insupportable. Et en plus, la musique ne ressemble plus du tout à ce que tu es supposé entendre. Je veux dire, tout est altéré. Et le visuel, évidemment, bah, tous les plans durent moins de temps, Enfin, euh, tout va plus vite, Enfin, ça n'a aucun sens. Je veux dire, tu flingues totalement l'œuvre que tu es supposé regarder, quoi. C'est vraiment... Enfin, euh, pour moi, c'est une des pires altérations que tu peux faire. On altère très souvent les films hein, quand on les regarde. Le fait de regarder dans une autre langue, c'est une altération. Le fait de regarder avec des sous-titres, ça reste une altération. Il y a des fois, on change de format parce qu'on n'a pas la bonne télé. Enfin, on, on altère les, les œuvres. Malheureusement, on le, fait tout, on le fait tous et tout le temps. Mais euh, l'accélération du temps, c'est quelque chose de vraiment radical et qui altère, je pense, énormément euh, l'œuvre. C'est vraiment, tu regardes pas la même œuvre que le mec qui le regarde en vitesse normale. Pour moi, c'est indéniable. Mais vu que les gens qui font ça pour le podcast, ils font ça pour pouvoir obtenir les informations du podcast plus rapidement, eh ben, ils font ça pour les séries. C'est juste une histoire d'information. Et ce qui est étrange, c'est que Netflix, en fait, ils acceptent ce processus-là. Ils acceptent que des gens disent, « Bah oui, nous, on s'en branle de l'œuvre, on veut juste obtenir les informations qu'elle contient, donc on va pouvoir la bouffer deux fois plus rapidement » et pouvoir être les premiers à en parler. Je ne suis même pas sûr que ce soit lié, en plus, avec le côté frénétique d'être le premier à voir quelque chose. Je pense que c'est juste les gens à échelle individuelle qui, en fait, bah, s'emmerdent devant un, une, une série qui a une durée normale, parce que, bah, forcément, il euh, faut se laisser un peu aller, il y a des moments où il y a des longueurs. Enfin, c'est juste la base, en fait, de toute œuvre audiovisuelle, c'est d'essayer de jouer sur une atmosphère, une atmosphère qui nécessite bah, une notion du temps particulière, et forcément, il y a des moments où bah, tu n'es pas euh, stimulé à 100% peut-être. Enfin, il y a peut-être ce rapport à la stimulation qui serait intéressant d'essayer de, de vraiment analyser en profondeur. C'est qu'est-ce qui te stimule quand tu regardes un film Est-ce que tu arrives à être stimulé à 100% Ce qui fait que tu n'as pas besoin de penser à autre chose que ce que tu regardes. Et, et théoriquement, quand tu es stimulé à 100% par une œuvre, tu n'as pas besoin de changer la vitesse en fait. C'est ça suffit. Je veux dire, euh, alors que si, si tu si as besoin d'accélérer c'est que l'œuvre ne se stimule qu'à 75% pour, euh, si tu accélères à un, un, un 25. Ouais, je suis bon en maths. Et donc, ces gens, ils essaient de combler en fait, leur manque de stimulation par l'accélération du programme qu'ils regardent. Je pense qu'il y a un rapport comme ça. Il y a un rapport comme ça, en plus potentiellement du rapport frénétique de vouloir voir les choses avant tout le monde, de vouloir pouvoir en parler avant tout le monde. Enfin, ouais, forcément, aussi un effet pervers de cette espèce de société euh, ultra show-off dans laquelle on vit, où on partage toutes les impressions qu'on a sur les œuvres et sur les infos qu'on qu vit. Le, dit le mec qui fait une vidéo pour parler d'un truc, justement. Mais voilà, ce, 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 cette dérive de ce que je suis en train de faire actuellement, totalement, oui. Et donc, pourquoi Netflix autorise ça. Pourquoi Netflix laisse ça passer Parce que c'est quand même fort, moi je suis un réalisateur, j'ai pas envie que mon film soit vu en x2. Euh, et pourtant, bah, la plateforme le permet. C'est genre vraiment, elle le permet, quoi. Enfin, elle dit, bah, c'est faisable, c'est autorisé, vous faites-le, même faites-le, quoi. Faites-le, voilà. regardez les trucs en x2. Et en fait, s'il s'autorise à le faire, cette histoire de faire du x2, c'est juste qu'il laisse les gens choisir. C'est quelque chose qui est improbable, parce que c'est une option qui, pour moi, détruit les œuvres que tu regardes, ou en tout cas, les détériore fortement. Mais Netflix se dit... Bon, bah, écoutez, on laisse le choix aux gens. Et ça, en fait, Netflix, ils le font parce que comme ça, ils ferment encore moins de portes. C'est-à-dire que les gens qui se faisaient chier potentiellement à télécharger leur série pour pouvoir la regarder en vitesse x 1,5 sur VLC avant, avant ben bah maintenant, ils pourront les regarder directement sur Netflix. Ça fait juste une option en plus que ceux qui n'utilisent pas, ben, bah, n'utiliseront peut-être jamais, ou, ou, ou d'un coup, auront la curiosité de se dire « Ah, pourquoi pas ?» Et que ceux qui, bah, utilisaient avant, bah, un coup, un coup, ils ont une option en plus et bah, potentiellement, ils peuvent rester sur Netflix là où avant, il fallait qu'ils aillent, aillent, aillent ailleurs. Quoi. Mais en fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment de respect pour leurs œuvres. En fait. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent royalement que l'œuvre soit dénaturée par les gens qui regardent. Ils n'ont pas du tout cette espèce de vision de se dire « Non, une œuvre, elle doit être vue dans la meilleure des conditions possibles. » Mais à la fois, c'est logique. Enfin, c'est une plateforme qui te permet de regarder un film sur un téléphone. Euh, je suis partisan des gens qui regardent les films sur le téléphone. J'en regarde souvent. 
Mais fatalement, je veux dire, je comprends que ça tique chez les, les amateurs de cinéma et tout ça, de dire « Ouais, quand même, téléphone, ça fait un peu chier. Euh, » Je veux dire, je comprends cet argument. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec cet argument, et j'en parlerai une autre fois, mais je le comprends. Donc Netflix qui propose massivement ça, qui font que les, les films, tu peux les regarder dans le métro, de manière intercoupée. Enfin, je veux dire, c'est juste une extension, en fait, de cette logique-là. Cette espèce d'extension qui fait qu'une œuvre audiovisuelle, c'est juste, finalement, euh, que quelque chose qui te divertit un temps T, ou qui te permet de... de c'est-à-dire d'avoir une vie sociale, d'obtenir l'information pour pouvoir parler aux gens, enfin, c'est très vicieux, en fait, c'est que ça dénature totalement le, le, le principe de base, qui est une œuvre artistique, quoi, qui est donc un vecteur d'émotion et de réflexion, au-delà d'être juste une somme d'informations ou un espèce d'outil de, de divertissement pour occuper ton cerveau quand t'as rien à foutre dans les transports, quoi. Et je fais partie des gens qui peuvent regarder un film sur mon téléphone dans les transports en commun. Donc, en plus, je me jette moi-même la pierre, je veux dire, je fais partie de ces gens qui ont, ont dévié dans leur consommation de cinéma de manière beaucoup plus futile. Il y a des séances où je fais très attention et j'essaie de magnifier le film que je vais voir, et il y a des fois où je regarde des films que j'ai déjà vus de manière un peu à la volée, comme ça. Mais je veux dire, en fait, cette manière dont j'ai été amené à regarder des films via principalement Netflix, c'est vrai que c'est principalement sur Netflix que je vais regarder des trucs sur mon téléphone, et bah, le, la vitesse accélérée, c'est une extension de ça, en fait. C'est un manque de respect vis-à-vis -vis de l'œuvre, c'est une forme de nonchalance vis-à-vis -vis de ta consommation audiovisuelle. T'es dans la consommation de contenu pur. Et ce truc de la vitesse, c'est potentiellement le le symbole le plus vénère de ça encore qui est arrivé sur Netflix. Et Netflix, ils ont finalement toujours fait ça. Je veux dire, quand ils coupent les génériques pour que tu puisses tout de suite passer un épisode d'après, bon bah c'est quand même assez particulier comme démarche. T'empêche les gens qui ont vu la série de savoir qui leur a permis de, de, de voir ce qu'ils viennent de voir. Je veux dire, c'est comme si personne ne l'avait fait cette série. Genre, non, non, c'est pas important euh, que les gens qui ont travaillé sur cette série aient leur nom et soient bah voilà, nommé, parce que tout le monde s'en fout. Et ça paraît étrange, parce qu'en fait, euh, un générique, c'est comme euh, quand tu regardes un tableau dans un musée, il y a forcément les gens qui ont contribué au tableau, enfin, la personne qui l'a peinte, quoi. Je veux dire, oui, un film, c'est pas juste un, un peintre, donc il euh, y a une équipe technique qui est derrière, alors tu vas mettre le nom du réalisateur, ok, mais je veux dire, t'as beaucoup de gens qui collaborent au film, et c'est pour ça qu'il y a un générique, et, et parce que c'est une œuvre artistique de, en collaboration. Et donc tu dois rendre hommage à tous les gens qui ont travaillé sur le film, et de nier ça, déjà, c'est nier un peu la valeur artistique. De, de, bah, du film en, en question, quoi. Et ne pas laisser le générique, c'est un peu la première pierre à cette espèce d'œuvre de déconstruction du principe d'œuvre artistique pour juste en faire des objets, des objets de consommation pure. En effet, quand tu achètes un objet, tu bah, t'as pas de générique de qui l'a construit, tu t'en fous, voilà, c'est un objet de consommation, tu l'utilises et puis bah, basta, quoi. Et bah, c'est un peu pareil pour les programmes sur Netflix, tu t'en fous de qui l'a fait, quoi. Et donc, bah, tu peux le regarder en vitesse x2 aussi, de bah, toute façon, on s'en balance les couilles, c'est juste un objet de consommation. Et en fait, est-ce que fondamentalement, cette démarche m'emmerde ça m'attriste, ça me désole pour les gens qui vraiment euh, vivent dans ce monde-là, en fait, vivent dans le monde où ils ont besoin de regarder euh, un film en vitesse x2 pour réussir à apprécier ce qu'ils regardent, parce que sinon ça les emmerde. Euh, ce, qui me, ce qui me fait peur, c'est de me dire qu'un bah, qu jour, ils seront peut-être majoritaires et qu'on fera les œuvres pour eux. Mais tant pis, au pire, je regarderai les films en vitesse 0,5 pour les regarder normalement. Et en voyant ce genre d'annonce, je comprends vraiment mieux la virulence de certains contre le fait de regarder un film sur un téléphone. Parce que en effet, c'est vraiment... Euh, en fait, tu... Tu acceptes une forme de, de démarche qui, quand tu la pousses à l'extrême, bah, aboutit à ce genre de décision de la part de Netflix. Et donc, c'est vrai que ça remet en question notre manière, ma manière, euh, je parle de, ma, de moi, de consommer un film. Parce qu'en effet, il y a une forme de... Tu envoies des messages perpétuellement, tu envoies des signaux, en fait. C'est vrai que si tu dis, bah, je regarde un film par tranche de 10 minutes sur mon téléphone, Netflix casse forcément ces informations-là. Ils se disent, bon, bah, si la majorité des gens le font, c'est qu'ils s'en battent un peu les couilles, quoi. Et ils n'ont pas tort, parce que ça aussi, ça reflète juste qui on est, quoi. On a des gros problèmes d'attention à l'heure actuelle, on fait des choses en même temps, on regarde un film en, en jouant aux jeux vidéo à côté, euh, voilà, enfin, on parle à nos copains sur, euh, sur les réseaux sociaux pendant qu'on regarde quelque chose, on est toujours à deux endroits, trois endroits à la fois dans notre tête. Bah, voilà, c'est en fait l'extension de, de qui on est à l'heure actuelle, on a envie de tout voir, de tout connaître super vite, mais on, on a très peu de capacité à se poser pour apprécier fondamentalement les choses. Et, euh, et donc c'est assez philosophique finalement cette question de, de regarder les choses à vitesse accélérée ou pas, parce que c'est juste à un moment, pourquoi en fait on fait les choses Pourquoi les choses sont faites Pourquoi dans la vie tu te mets devant un film Est-ce que c'est pour dire que tu as vu le film Est-ce que c'est pour avoir vu le film Ou est-ce que c'est pour réussir Ou est-ce que c'est pour t'imprégner et vivre fondamentalement l'expérience que le film a essayé bah, de te fournir Et c'est ça la question. Mais pour réussir à atteindre ça, il bah, faut commencer à, en fait, à, à se poser des questions sur nous-mêmes et à, et à réussir à lâcher beaucoup de choses à côté. Et cette situation de lâcher prise face à une œuvre, elle arrive de moins en moins. Parce que même au cinéma, je vois le nombre de gens qui allument leur téléphone pendant les, les, les séances, c'est aberrant. Et ils le font parce que, bah, ils sont à deux endroits à la fois. Et ils sont pas pleinement dans ce qu'ils regardent. Et donc, fatalement, il y a un problème de stimulation qui est, qui, est, qui est là, en fait. Il y a un problème parce qu'on est toujours ailleurs. On est perpétuellement ailleurs. Et c'est ce problème d'être toujours ailleurs
à juste regarder un film normalement. Alors je veux pas en faire des caisses parce que je pense que ça reste une petite minorité, hein, les gens qui regardent vraiment euh, les films en accéléré. Mais bon, c'est quand même une tendance qui existe. Et, euh, et en fait, c'est pour moi une espèce d'encapsulement de beaucoup de... Pas de problème, parce que j'ai pas envie de jouer le vieux con, de c'était mieux avant, ah, les jeunes aujourd'hui, eh, ils font plus les choses bien et tout ça. C'est pas une cristallisation des problèmes, c'est un, une cristallisation des, on va dire, des, des effets de notre époque, de la manière dont on, dont on interagit avec les choses. Fondamentalement, c'est vraiment, ça cristallise beaucoup de choses. Ça cristallise notre impatience, le fait de vouloir faire tellement de choses, mais sans avoir le temps de tout faire. Cette espèce de frustration, justement, du temps qui passe, et, et, qu'on, et, et tout va très vite, et, et tout, on se rend encore plus compte que tout va tout vite, parce qu'on a accès à tellement de choses, qu'on est débordé, voilà, même face au catalogue Netflix, on ne sait pas quoi regarder, il y a tellement de trucs, qu'on aimerait tout voir, et donc pour tout voir, et ben on va tout regarder en accéléré. Mais au final, est-ce qu'on va vraiment regarder au moins une chose Enfin, je veux dire... À tout voir en accéléré, tu, tu, pour moi, tu vois, tu vois rien, en fait. Mais, mais c'est comme ça. Et c'est compliqué de dire que c'est pas un problème, mais à la fois, j'ai pas envie d'être catégorique là-dessus et de pas essayer de voir l'autre aspect euh, bah, de la question, en fait, de pourquoi les gens font ça, et d'essayer de trouver bah, un avantage, une, une logique derrière, une, une forme de, de, bah, de cohérence, quoi. Et la cohérence, c'est qu'en effet, c'est des gens qui vivent à 200 à l'heure. <rire> c'est tellement cliché. <rire> Et la cohérence, c'est juste que ce sont des gens qui trouvent du plaisir à faire ces choses-là. Et moi, qui suis-je pour réellement, euh, fondamentalement, euh, leur dire que c'est pas bien Si eux, ils trouvent leur compte, ça me désole, mais, mais je peux pas leur jeter la pierre, non plus. Voilà. Et c'est un débat compliqué, mais je trouvais ça très très passionnant de, de réfléchir à juste, tu vois, ce petit indicateur à côté de la touche play. Qu'est-ce que ça peut symboliser, fondamentalement J'étais hyper confus, je suis parti dans tous les sens, mais j'avais besoin de m'exprimer sur ce sujet. Voilà, c'était important pour moi de vous en parler, donc je l'ai fait. N'hésitez pas à me dire si vous regardez des films ou des séries en accéléré, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de, justement de cette démarche, ce que vous pensez de Netflix, pourquoi ils ont fait ça, quelles sont les raisons, les pour, les contre, si vous avez des arguments vraiment, pour défendre cette démarche-là, allez-y, expliquez-moi, parce que vous avez vu dans cette vidéo, je ne suis pas partisan du tout de cette démarche-là, j'essaie de ne pas la condamner fortement, mais j'avoue que j'ai du mal à réellement y trouver une logique autre que obtenir les choses très rapidement, les informations uniquement, et si vous me dites que regarder un film en vitesse x1,5, finalement l'expérience elle est quasi similaire à regarder en vitesse x1, je ne serai pas d'accord avec vous, ça ne suffira pas comme argument. Parce que non, c'est pas pareil, je suis désolé, c'est pas pareil. C'est, c'est, ça serait si c'était pareil, euh, enfin je veux dire non. Voilà. Donc ça c'est pas un argument, il faut aller un peu plus loin que ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, et bien évidemment comme d'habitude, bonne toile